और नेक्स्ट पॉपुलर कॉन्सेप्ट अवार्ड फंक्शन कॉल्ड है रिकर्सन रिकर्सन जनरली मोस्ट यूजफुल इन केस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर वी आर वेयर वी आर इंप्लीमेंटिंग लाइक अ ट्री और अदर केसेस इज मोस्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द ट्री डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन रिकर्सन वट इज मीन वाई रिकर्सन रिकर्सन इज नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट इज जस्ट वे रिलेटेड टू फंक्शंस रिकर्सन इज अ प्रोसेस ऑफ अ फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ अ फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ नॉन एज रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड रिकर्सन सेम एज इन दैट केस कॉलिंग फंक्शन एंड कॉल्ड फंक्शन बोथ आर सेम फॉर एग्जाम्पल्स वी आर राइटिंग सम फंक्शन लाइक अ वाइड एम वन वाइड एम वन नेक्स्ट वन इन साइड दैट एम वन एम वन विल बी कॉलिंग आफ्टर सम कोड इट विल कॉलिंग एम टू अगेन सम रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इस प्रोसेस के केस में अगर बात करें एम वन क्या है एम वन इज अ कॉलिंग फंक्शन एंड एम टू इज अ कॉल्ड फंक्शन सपोज दैट अगर कॉलिंग एंड कॉल्ड फंक्शन दोनों के नेम कैसे हैं एग्जैक्टली सेम इस केस में कॉलिंग फंक्शन का भी नेम क्या है एम वन और कॉल्ड फंक्शन का भी नेम क्या है एम एन इस टाइप के फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को नेम देंगे रिकर्सिव फंक्शन इन वोकेशंस और कॉल्ड एज रिकर्सन लेट सी हाउ टू सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ रिकर्सन और आउटपुट्स ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग्स फॉर एग्जाम्पल्स वी आर क्रिएटिंग सम फंक्शन फॉर एग्जाम्पल पर्पज वी आर डिस्कसिंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू रिकर्सन वन वाई वन नेक्स्ट सेशन जस्ट सिंपल एग्जाम्पल हेयर वी आर डिक्लेयरिंग यूज आर डिफाइन फंक्शन इन टू एन इन साइड दैट वी आर डिक्लेयरिंग वी आर प्रोवाइडिंग इफ कंडीशन इफ एन ग्रेटर देन जीरो देन जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है इस केस में डिस्प्ले क्या करें वैल्यू ऑफ एन वाई यूजिंग प्रिंट एफ सिंपली प्रिंट एफ परसेंट डी डिस्प्लेइंग वैल्यू ऑफ एन देन अगेन वी आर कॉलिंग सेम फंक्शन कॉल्ड एज एम वन वाई सप्लाइंग एन माइनस वन लाइक दैट ये गिविन सम फंक्शन लाइक दैट इस केस में फंक्शन का नेम क्या है एम वन और फंक्शन एम वन इट्स कॉल किस को हो रहा है अगेन एम वन को मीस इस टाइप के फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट को नेम देंगे एम वन लेकिन एग्जीक्यूशन किस से स्टार्ट हुआ ऑलवेज फ्रॉम अ मेन फंक्शन मीस एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के रिस्पेक्ट में प्रोवाइड किया गया मेन फंक्शन मीन्स आफ्टर सम यूटिलिटी कोड वी आर कॉलिंग सम फंक्शन एज एम वन और M1 के केस में वैल्यू पास किया एज आर थ्री वैल्यू ऑफ M1 वन यू आर सप्लाइंग एज थ्री समथिंग गेट सी एच और सील आर और सील आर एस और अदर फंक्शन लाइक दैट सिंपली अगर M1 वन मेन फंक्शन के केस में प्रोवाइड किया गया है M1 वन एज वी नो जब भी कोई फंक्शन कॉल होता है फंक्शन और भी लोड कम होते हैं इन साइड स्टैक मीन्स रिकर्सन के सारे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करें विद द हेल्प ऑफ स्टैक डाइग्राम दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग्स इन दैट केस वी आर क्रिएटिंग सम स्टैक डाइग्राम रिकर्सन का प्रोग्राम स्टेक के थ्रू भी सॉल्व करना पॉसिबल है और ट्री डायग्राम के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल है अभी इनिशियली जस्ट इसको प्रोसेस करें बाई यूजिंग स्टेक डायग्राम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करें यूजिंग ट्री डायग्राम मीन्स अगर कोड का लेंथ अगर किसी फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो इस केस में बेनिफिशियल केस क्या रहेगा इम्प्लीमेंटिंग बाई यूजिंग स्टेक अगर लेंदी स्मॉल कोड है किसी फंक्शन के बॉडी में अगर स्मॉल कोड पॉट गए दैन बेस्ट केस क्या रहेगा गो थ्रू ट्री डायग्राम्स लाइक दैट इन दैट केस सबसे पहले जैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करें तो एग्जीक्यूशन के रिस्पेक्ट में सबसे पहले कॉल किया हुआ मेन फंक्शन वन मोर थिंग्स इस केस में जितने भी स्टेटमेंट्स हैं एम वन फंक्शन के रिस्पेक्ट में सभी स्टेटमेंट्स को मैं मार्क कर रहा हूँ यूजिंग सम लाइन नंबर और सिक्वेंस वन टू थ्री फोर एंड फाइव दिस फंक्शन कंटेनिंग फाइव स्टेटमेंट्स मीन्स जब भी एम वन फंक्शन कॉल होगा तो एम वन के रिस्पेक्ट में टोटल कितनी लाइन कवर करनी रिक्वायरमेंट है फाइव स्टेटमेंट्स आउट ऑफ दैम एक्चुअल स्टेटमेंट्स कितने दो टू प्रिंट एफ एंड एम वन हेयर वी आर कॉलिंग मेन फंक्शन जब सबसे पहले कॉल किया और इसके इसमें मेन फंक्शन मेन लोड हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टेक सिस मेन डेंट कंटेनिंग एनी वेरियबल्स इसके इसमें मेन के रिस्पेक्ट में स्टोर किया हुआ सम 
कॉलिंग एड्रेस ऑफ द मेन फंक्शन मीन्स वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिकॉर्ड करेगा इट्स कॉलिंग एड्रेस एंड फाइनली मेन के अंदर कॉल क्या हो रहा है एम वन जैसे एम वन फंक्शन कॉल हुआ है इस केस में इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कॉलिंग दिस एम वन फंक्शन तो एम वन फंक्शन जब कॉल हुआ कंट्रोल इमीडिएटली सेंड होगा हेडर ऑफ द एम वन फंक्शन तो एम वन के रिस्पेक्ट में एम वन फंक्शन लोड हो जाएगा टॉप ऑफ द स्टेक वाट इज द सप्लाइड वैल्यू थ्री जैसे एम वन फंक्शन स्टेक में लोड होगा इमीडिएटली मेमोरी एलोकेट कराएंगे इन साइड स्टेक फॉर वेरिएबल एन एन के लिए वैल्यू कितना पास हुआ थ्री देन जब भी एम वन फंक्शन कॉल होगा एम वन के रिस्पेक्ट में टोटल कितने स्टेटमेंट आपको प्रोसेस करने की नीड है फाइव स्टेटमेंट इन दैट केस फर्स्ट स्टेटमेंट इफ कंडीशन टेस्टिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग एन के प्लेस पर पुट करेंगे वैल्यू ऑफ एन विच इज थ्री थ्री एट अदर जीरो कंडीशन इज टू टू अदर चांस किस को मिलेगा सेकेंड स्टेटमेंट देन थर्ड केस थर्ड केस क्या प्रिंट है परसेंट डी वैल्यू ऑफ एन तो प्रिंट एफ के थ्रू डिस्प्ले क्या कराएंगे वैल्यू ऑफ एन करेंटली एन का वैल्यू फाउंड हो रहा है थ्री इसलिए डिस्प्ले क्या हो जाएगा इस केस में थ्री नेक्स्ट वन फोर्थ केस फोर्थ केस में फाउंड क्या हो रहा है एम वन लेकिन एम वन जब अगेन फिर से कॉल क्या हो रहा है एम वन फंक्शन जब एम वन नेक्स्ट टाइम कॉल होगा इसमें सप्लाई क्या होगा थ्री माइनस वन मीस विच इज टू सप्लाई क्या हो रहा है इस केस में टू अगेन देन किस प्लेस पर कॉल हो रहा है फोर्थ प्लेस इसके बाद रिमेनिंग केस क्या फाइव नीचे जब इस इसे एम वन का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो मीन से टोटल इस केस में कितने स्टेटमेंट है फोर सॉरी फाइव फाइव लाइन्स करेंटली प्रोसेस कितने स्टेटमेंट हुए फोर लास्ट केस क्या हो जाए रिमेनिंग फिफ्थ केस इस केस में राइट डाउन करें सम कॉलिंग एड्रेस जैसे एन के केस में इस केस में टोटल कितने स्टेटमेंट फाइव लेकिन ये पर्टिकुलर फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है फोर्थ केस तो फोर्थ स्टेटमेंट सेल्फ कंप्लीटेड है कॉल किया हुआ इस केस में एम वन विद आर्गूमेंट टू प्लस उसका कंट्रोल जब एम वन के बाद प्रीवियस एम वन पर आएगा किस प्लेस पर जाएगा सिक्वेंस फाइव के उसके लिए अभी पेंडिंग ऑप्शन क्या फिफ्थ केस नेक्स्ट में आ गया एम वन कॉल होगा एम वन के लिए वैल्यू क्या पास किया टू तो फिर से कंट्रोल सेंड करेंगे बॉडी ऑफ द एम वन फंक्शन और हेडर ऑफ एम वन नेक्स्ट टाइम लूट कराए एम वन लेकिन वैल्यू क्या पास किया था थ्री माइनस वन इज टू देन मेमोरी एलोकेशन फोर एन विद वैल्यू एज टू प्लस इस केस में अगेन वन बाई वन प्रोसेस करेंगे वन एन ग्रेटर देन जीरो एन का वैल्यू फाउंड हो रहा है टू टू ग्रेटर देन जीरो कंडीशन इज टू टू एन बॉडी से उसने एक्जीक्यूट होगा थर्ड केस में प्रिंट एप प्रिंट एप के अकॉर्डिंग एन का वैल्यू क्या डिस्प्ले जाएगा नेक्स्ट टाइम टू नेक्स्ट टाइम फोर्थ केस अगेन कॉल किया रहा है एन माइनस वन एन माइनस वन मीन्स एन का करंट वैल्यू क्या है टू टू माइनस वन इज वन नेक्स्ट टाइम क्या पास होगा वन फिर से कॉल होगा एम वन तो अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड होगा एम वन के पास लेकिन करेंटली जो एम वन एक्जीक्यूशन होता है इसके लिए कितने स्टेटमेंट प्रोसेस में फोर रिमेनिंग केस क्या है फिफ्थ तो इसके लिए पेंडिंग ऑपरेशन मीन्स जब कंट्रोल वापस आएगा तो किसी स्टेटमेंट को प्रोसेस करें फिफ्थ केस नेक्स्ट वन अगेन इस केस में कॉल किया हुआ एम वन विद आर्गुमेंट वैल्यू एस वन वी आर कॉलिंग एम वन वन एम वन फिर से कॉल होगा दिन मेमोरी एलोकेट कराएंगे एन के लिए एन का वैल्यू कितना पास किया गया वन नेक्स्ट टाइम अगेन इसके लिए कितने स्टेटमेंट प्रोसेस करें ऑल फाइव स्टेटमेंट प्रीवियस केसेस में पेंडिंग ऑपरेशन कौन से फाइव फाइव नेक्स्ट वन इन दैट केस वन कंडीशन इज ट्रू बिकॉज एन का वैल्यू फाउंड होगा वन वन ग्रेटर देन जीरो कंडीशन इज ट्रू ट्रू देन सेकेंड थर्ड बॉडी एक्जीव डिस्प्ले कराएंग वैल्यू ऑफ एन एन का वैल्यू वन फाउंड होगा इसलिए प्रिंट किया हुआ इसे वन नेक्स्ट वन फोर्थ केस फोर्थ केस में अगेन कॉल किया हो रहा है एम वन लेकिन इस बार एन का वैल्यू ऑलरेडी क्या है वन वन माइनस वन इज जीरो पास किया हुआ जीरो नेक्स्ट टाइम अगेन वी आर कॉलिंग एन वन एम वन सॉरी लेकिन एम वन के केस में वैल्यू कितना पास हुआ है जीरो इसलिए अगेन एलोकेशन किसके लिए हुआ एन के लिए विद वैल्यू है जीरो प्लस ये कॉल कम हुआ अभी प्रीवियस फंक्शन का पेंडिंग ऑपरेशन क्या है फिफ्थ ऑनवर्ड्स मीन्स फिफ्थ के बाद रिमेनिंग पार्ट अगेन एम वन कॉल हुआ जीरो के लिए मीस जीरो में कंडीशन टेस्ट होगा जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन इज फॉल्स फॉल्स देन कंट्रोल डायरेक्टली का सेंड होगा आउटसाइड बॉडी इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का कंट्रोल सेंड करेंगे इट्स कॉलिंग प्लेस प्रीवियस कॉलिंग प्लेस पर बीच प्लेस फिफ्थ केस प्लस इसका डी एलोकेशन परफॉर्म हो चुका है फिफ्थ प्लेस पर सेंड करेंगे फिफ्थ इसके लिए प्रोसेस हो चुका है देन इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है देन अगेन कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ इट्स प्रीवियस प्रीवियस में किस प्लेस पर अगेन फिफ्थ मीन्स सेम केस सेम केस मीन्स इसके बाद कोई कोडी अवेलेबल नहीं है देन अगेन इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्यूटर कंट्रोल सेंड करें कॉलिंग प्लेस इट विल फिनिस्ट देन अगेन कॉलिंग प्लेस मीन्स विच प्लेस फिफ्थ लाइक दिस टाइप से फंक्शन का एग्जीक्यूशन कंप्यूटर फाइनल
सेम प्रोग्राम स्टैक डायग्राम सॉरी ट्री डायग्राम के थ्रू भी इंप्लीमेंट करना पॉसिबल था हाउ टू इंप्लीमेंटिंग आउटपुट ऑफ सेम प्रोग्राम यूजिंग ट्री सेम प्रोग्राम का मैं आउटपुट डिस्कस कर रहा हूँ यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर मीन्स अगर एक्चुअल वे में बात करें इन साइड मेमोरी मेमोरी के अंदर रिकर्सन हमेशा स्टैक के फॉर्म में प्रोसेस होगा ना कि ट्री के फॉर्म में लेकिन किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेस्ट केस क्या रहा है गो थ्रू टी डायग्राम लेट सी फर्स्ट टाइम एम वन कॉल किया है एम वन के केस में सप्लाई क्या हो रहा है एम वन विद वैल्यू थ्री एम वन विद वैल्यू एस थ्री देन कंट्रोल सेंड हुआ इन साइड एम वन वन मोर थिंग्स इस केस में टोटल फाइव स्टेटमेंट है लेकिन कंडीशन है सारे केस कैसे हैं नॉर्मल कोड लेकिन एक्चुअल कोड क्या है इस केस में प्रिंट एफ और एम वन मीन्स दीज टू कोड्स स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू ट्री के अकॉर्डिंग में कंसिडर करूँ ओनली टू स्टेटमेंट मीन्स ये जनरल स्टेटमेंट्स है रिमेनिंग फर्स्ट वन एम वन जब थ्री आर्गुमेंट के लिए कॉल करेंगे देन एम वन के रिस्पेक्ट में फाइनली करेंटली वैल्यू क्या है थ्री पार्ट्स का थ्री ग्रेटर दैन जीरो मीन्स इन स्टेटमेंट को चांस प्रोवाइड होगा चांस प्रोवाइड होगा इस केस में टू स्टेटमेंट्स हैं टू स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट करूँगा यूजिंग बाइनरी ट्री तो बाइनरी ट्री के अकॉर्डिंग फर्स्ट केस क्या है प्रिंट एफ प्रिंट एफ में पास किया है एन और एन का वैल्यू रिसेंटली पास हुआ थ्री इसलिए प्रिंट एफ में कितना पास होगा थ्री देन नेक्स्ट वन उसके बाद क्या अगेन वी आर कॉलिंग एम वन सेकेंड केस में क्या है मीस यहाँ टू डायरेक्शन के बाइनरी ट्री के थ्रू क्या इम्प्लीमेंट करके हम इसके अंदर टोटल स्टेटमेंट कंसिडर किया जाए टू स्टेटमेंट्स अगर सपोज इसके अंदर थ्री स्टेटमेंट्स होते देन डायरेक्शन भी कितने क्रिएट कर दे इस केस में थ्री थ्री सब ट्रीज देन मीस अगेन अगर इस केस में आपको क्लियर नहीं हो रहा नेक्स्ट केस में इस टाइप के कई सारे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे नेक्स्ट वन एम वन वी आर कॉलिंग एम वन लेकिन एम वन के केस में पास क्या हो रहा है एन माइनस वन ऑलरेडी एन का वैल्यू क्या पास होता है थ्री थ्री माइनस वन इज टू लाइक दैट देन नेक्स्ट टाइम अगेन इस केस में मीन्स प्रिंट एम नॉर्मल स्टेटमेंट है अगेन जब एम वन नेक्स्ट टाइम कॉल होगा तो एम वन के रिस्पेक्ट में अगेन कितने स्टेट में प्रोसेस करने नीड है टू स्टेटमेंट बिकॉज वैल्यू कितना पास हुआ है टू टू स्टेटमेंट अगेन प्रोसेस करेंगे फर्स्ट केस में क्या है प्रिंट एफ टू वैल्यू क्या पास हो टू टू ग्रेटर देन जीरो कंडीशन ट्रू इसलिए दोनों स्टेटमेंट प्रोसेस करने की नीड है तो अगेन क्या पास करेंगे प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ एन एन का वैल्यू कितना है टू देन कॉलिंग एम वन टू माइनस वन इज वन नेक्स्ट टाइम जब एम वन कॉल होगा तो उसमें पास क्या हो रहा है ओनली वन नेक्स्ट टाइम प्रिंट एफ ऑर्डिनरी स्टेटमेंट इसको सिंपली प्रोसेस करेंगे लेकिन अगेन कॉल क्या हुआ एम वन तो एम वन के रिस्पेक्ट में अगेन कितने स्टेटमेंट प्रोसेस करने नीड होगी टू एन का वैल्यू करेंटली एन का वैल्यू क्या है वन वन ग्रेटर देन जीरो कंडीशन टू इसलिए टू स्टेटमेंट प्रोसेस होंगे प्रिंट एफ प्रिंट एफ में आप पास क्या हो रहा है एन और एन का वैल्यू कितना वन देन एम वन एन का वैल्यू वन है वन माइनस वन इज जीरो एम वन सिंपली जीरो नेक्स्ट वन नेक्स्ट टाइम एम वन अगेन कॉल हुआ है जीरो के लिए इसको प्रोसेस करें तो एन का वैल्यू जीरो पास हो रहा है जीरो ग्रेटर देन जीरो कंडीशन फॉल्स तो आगे प्रोसेस करने की नीड ही नहीं है देन अभी मैंने कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं किया था इसका जब आउटपुट जनरेट करेंगे सबसे पहले इसका ट्री डायग्राम क्रिएट कराएंगे बेस्ड ऑन गिवन इफ कंडीशन नेक्स्ट वन सिंपली टॉप से लेकर इस स्टेटमेंट को विजिट करना स्टार्ट करेंगे मीन्स इस ट्री को वन बाई वन लेफ्ट टू राइट विजिट करेंगे मीन्स फर्स्ट विजिट दिस केस प्रिंट एफ जैसे प्रिंट एफ को चांस मिलेगा जैसे प्रिंट क्या हो जाएगा वैल्यू एस थ्री इसके जस्ट बाद प्रिंट एफ के केस में नेक्स्ट केस कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ इन दैट प्लेस अगेन एम वन एम वन कॉल होगा तो कंट्रोल कहाँ सेंड हुआ इन साइड बॉडी ऑफ एम वन एम वन के अकॉर्डिंग क्या डिस्प्ले कराएंगे अगेन प्रिंट एफ को चांस मिलेगा प्रिंट एफ डिस्प्ले क्या हो जाएगा इसे टू देन अगेन एम वन एम वन के रिस्पेक्ट में लेफ्ट सब ट्री और लेफ्ट साइड थ्री में क्या फाउंड हुआ प्रिंट एफ वन डिस्प्लेइंग वन देन अगेन सिंपली एम वन लेकिन इस केस में एम वन को प्रोसेस करने नीड नहीं इसलिए मीन्स फिनिश इट सिंपली आउटपुट क्या प्रिंट होगा थ्री टू वन इस टाइप के अदर डायग्राम प्रोसेस करेंगे आपको और अच्छे से क्लियर होगा